，还是老棋谱经典呐、啊。在一九六二年全国赛上有一盘棋，很爆很燃，红方象棋大师戴荣光，当年十九岁；黑方象棋大师朱建秋，六二年已经五十三岁了，曾经与七省棋王周德裕双枪将窦国柱鼎足而立，号称扬州三剑客。一上来，戴大师走当头炮。朱大师马来跳，红旗跳正马，黑方写至屏风马，红进七兵，黑进七卒，一人再撑个车。红方走过河车肯定是最多的呀，要么就跳正马，这把是边马，相对冷门一些。这是想走五七炮啊，黑方这边选择太多了，有进炮过河封车的，还有进两步放巡河的，还有进二路炮跳马打车的。这把黑方是炮二进四，对，要吃兵。红旗把中兵一冲，非常合理。对手中路脚空，红方可以再冲一下过河。朱大师呢也没补象，他走炮八进四，双炮过河，玩的很凶悍，已经摆好了对攻的架势。戴大师也并没有再动这个中兵，他还是选择五七炮，要冲七路兵威胁黑方这马。这里当然要补象了。红方还是上岸，用卒拱不行，那就用象来踩。那这回中路又少旗了，红方进中兵过河，要白白的拱掉黑方小卒啊。黑方补士必走之旗，红旗把这兵平开了，要拱象。朱大师跳马弃象，戴大师不着急拱，有先手，出去抓炮。因为黑方马一跳，这边变无根居炮了吗？可以砍，黑方保上一保，红方这回把象拱了。此时黑棋跳马踩炮，红方进了一步，避开马脚。这里红方还是有进兵吃足的棋，这个炮呢也不能打，车还是没跟呢，怎么整呢？这个时候朱大师走出一招让对手意想不到的棋，就是吃兵弃马。红方说啊。这啥套路啊？刚弃掉一个象，这回又弃个马，也没看出什么后招啊，就打了呗。其实这个吃马呢，确实是正招。咱们往下看，此时朱大师拿起车捉一下炮，那红方就进一步，黑方再来个霸王车，干什么看不出来？咱们可以把它当做一个等招，这一等红方就走坏了。先说正手，红方应该是补士，一会儿再把中炮往左平一格补个象，这是他应该做的。实战他走了这么一招，进炮打炮，你要是不动，我就用车来砍，或者用炮打都行啊，反正都是得子。朱大师说：“你这是雪中送炭呢、啊，我正愁找不到突破口呢。”此时他把这炮一打。红方顺势把车吃了，那黑方如果吃车，红方再用马把中炮一踩，攻势可以说荡然无存呐、啊。实战朱大师退中炮，叫杀，重炮就完。红方只有一招棋可走，就是退车防守啊。要是重炮能垫，黑方下的是无比精准，先来个跳马，把红方老帅锁在龙椅之上。那现在走啥呢？是不是有人会想到平车捉马呀？哎，这样走就坏了。咱们简简单单拆解一下：黑方会凌空送车，不敢吃重炮就死。你砍了炮就丢车，要是躲车的话，那黑方重炮将你还得垫。那之后黑方再把兵打掉一将，这咋走？躲车的话，打底象一步杀天地炮。补士也不行啊，补这个卧槽一步，补这个打底象一步，那看来只能说补象了。这也是很快啊，卧槽将上老帅，平炮叫杀，这按常理说是解不掉了，除非把老帅踹兜。你出来平车将呗，再进炮不行啊。实战黑方一跳，红方没敢捉马，他走的是马九进七。挡住了黑方的炮，但根本挡不住黑方进卒拱马。好棋，红方车不敢吃啊，黑方挂脚就抽了。
只能自己逃，往这儿蹦。就是说，你黑方重炮将我不怕，因为红方的马给车加根了。但朱大师每一步棋走的都是非常有针对性，他往这儿跳，凌空踩着老帅，马失去作用了。下一招就是重炮一将抽他，红方想解围，只有上老帅。现在马又能动了，朱大师还有高招平卒，招法极其紧凑啊！你看红方老帅的状态，不能平着走，这要是黑方重炮一将，红方可怎么接呀？只能垫车了。黑方一拱还是叫杀，那不崩了吗？戴大师退炮挡炮。属实挺有招啊，没法平炮，那朱大师就近炮一将，红方跳马不行，白丢，电炮呢也是白丢，这样抓呗，人家黑方的炮还有根，红方车砍不动，这里也不敢吃足，黑方跳马将抽车，所以电炮不行，只能自己逃，上老帅平卒一将那都快死了，最终选择是退，无奈之举啊。黑方再来一招回马叫杀，卧槽就一步啊！老帅上不来，二楼有个炮，红方马还是炮架，红旗走的是电炮，这确实是对的。那现在黑方要是平卒一将啊，还真弄不死，容易打草惊蛇。黑方走居二计五，他是想平居一将，红方补士以后再吃马一将，再来一波居马炮的配合。红方这里呢就不是很冷静了，这马就不能再保了，应该果断退居，一会儿再往左平守住内道。黑方无论怎么走都弄不死，来回现场。红方这里是跳马，好了，此时黑方一大套连招啊，首先车炮双将，红方补士，黑方大刀弯心一将，这还是双将，黑方车还有根，只能躲。给马一砍，叫杀，把底士一端就死。二楼有炮，红方唯有砍炮。那现在黑方怎么杀呢？有没有想着说是平炮将呢？红方躲老帅，然后这样叫杀，下底不死了吗？补士也是砍，这棋听蒙好像解不掉了。哎，要是这样走，黑方还真输了。看好了，首先下底居将，电士，下底炮再将。上老帅容易被错死，补士的话，红方炮击底士，黑方一落，红方再给马干掉，四郎宣布红方赢了。没想到吧？来看一下当时走法，朱大师走的准，他是砍士将上老帅，跳马将回征，给车一踩，来实惠的。之后红方平炮挡车，对手摆足用炮将。红方电象，黑方回马踩炮，一招毙命。走到这一步，戴大师认输了，因为红方炮丢了，黑方多子还有攻势，也不用再玩了。朱老先生棋下的好啊，前期疯狂弃子，结局多子胜兵，根本没地方说理去。大家觉得精彩就点个赞，我是四郎，下期再见。